আচ্ছা আগের দিন পারসেপচুয়াল অর্গানাইজেশনে ক্ষেত্র ও মূর্তি প্রত্যক্ষণ এই পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পারসেপচুয়াল অর্গানাইজেশনে টোটাল চারটে পয়েন্ট আমি আগের ভিডিওতে বলেছি আজকে আবারও বলছি চারটে পয়েন্টের মধ্যে প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে ক্ষেত্র ও মূর্তি প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ ফিগার গ্রাউন্ড রিলেশনশিপ দু নম্বরটা হচ্ছে দলবদ্ধকরণ বা গ্রুপিং তিন নম্বর হচ্ছে অবয়ব রেখা বা কন্টুর আর চার নম্বর হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ বা ক্লোজার এর মধ্যে প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা আমি আগের ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি তোমাদের বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে আচ্ছা আজকে যে তিনটে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো দলবদ্ধকরণ বা গ্রুপিং অবয়ব রেখা বা কন্টুর শূন্য স্থান পূরণ বা ক্লোজার এর মধ্যে দলবদ্ধকরণ বা গ্রুপিংয়ের ভেতরেও আরও ছোট ছোট কতগুলো পয়েন্ট রয়েছে সেগুলো তোমরা নোট করে নাও কারণ যখন আমি তোমাদের এক একটা করে পিকচার দেখাবো তখন যাতে তোমাদের জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হয় দলবদ্ধকরণ বা গ্রুপিংয়ের ভেতরে যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলো হলো প্রথম পয়েন্ট এটাকে তোমরা এ বি সি ডি করে নোট করতে পারো প্রথম যে পয়েন্ট অর্থাৎ এ সেটা হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ প্রক্সিমিটি নৈকট্য অর্থাৎ প্রক্সিমিটি বি সাদৃশ্য অর্থাৎ সিমিলারিটি সাদৃশ্য অর্থাৎ সিমিলারিটি সি ধারাবাহিকতা বা নিরবিচ্ছিন্নতা ধারাবাহিকতা বা নিরবিচ্ছিন্নতা এটা হচ্ছে কন্টিনিউটি কন্টিনিউটি ডি সরলতা বা সিম্প্লিসিটি সরলতা বা সিম্প্লিসিটি নেক্সট ই প্রসঙ্গের প্রভাব প্রসঙ্গের প্রভাব কন্টেক্সট এফেক্ট কন্টেক্সট এফেক্ট আচ্ছা এটা হচ্ছে দলবদ্ধকরণ বা গ্রুপিংয়ের যে সাফ পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলো এরপর আছে তিন নম্বর পয়েন্ট অর্থাৎ অবয়ব রেখা বা কন্টুর শূন্য স্থান পূরণ বা ক্লোজার এগুলো আমি এক একটা ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি ওকে তো চলো আমরা দেখে নিই আচ্ছা এখানে দেখো যে দুটো চিত্র তোমাদের সামনে রয়েছে একটা হচ্ছে ক চিত্র আর একটা হচ্ছে খ চিত্র এই যে চিত্রটা এটা হচ্ছে নৈকট্যের চিত্র অর্থাৎ প্রক্সিমিটি তো প্রক্সিমিটি জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে নৈকট্য মানে আমরা সাধারণত কাছাকাছি বস্তুগুলোকে একত্রে প্রত্যক্ষণ করি কীরকম যে এখানে যে ক চিত্রে রয়েছে সেই ক চিত্রে পাশের দিক থেকে কাছাকাছি হওয়াতে আমরা এটাকে সারিবদ্ধভাবে প্রত্যক্ষণ করছি আর খ চিত্রটার বৃত্তগুলো পরপর হওয়াতে আমরা সেটাকে মানে স্তম্ভ হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি তার মানে আমরা যে এটাকে স্তম্ভ হিসেবে এবং ওটাকে যে পাশাপাশি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি সেটা কিসের জন্য সেটা হচ্ছে যে যা শুধুমাত্র যে ক চিত্রের থেকে খ চিত্রের গ্যাপটা কম সেই হিসেবে আমরা এটাকে প্রত্যক্ষ করছি তার মানে জিনিসটা যত বেশি কাছাকাছি থাকবে তত আমরা জিনিসটাকে মানে আমাদের প্রত্যক্ষণের যে দেখাটা সেটাকে সেটা আমাদের বিভিন্ন সময় কিন্তু পাল্টে যায় নেক্সট যে ছবিটা আসছে এসেছে সেই ছবিটা হচ্ছে সাদৃশ্য অর্থাৎ সিমিলারিটি এবার এখানে তোমার কিছু কিছু সাদা বক্স রয়েছে এবং কিছু কিছু কালো বক্স রয়েছে কিছু কিছু যে সাদা বক্স কিছু কিছু কালো বক্স আমরা যখন প্রত্যক্ষ করছি তখন কিন্তু আমরা কালো বক্সকে একটা পার্ট হিসেবে প্রত্যক্ষ করছি আর সাদা বক্সকে একটা পার্ট হিসেবে প্রত্যক্ষ করছি আমরা কিন্তু লম্বা লম্বিভাবে কখনোই এটাকে প্রত্যক্ষ করছি না আমরা কিন্তু পাশাপাশিভাবেই প্রত্যক্ষ করছি কারণ আমরা এইভাবে দেখছি না যে এক প্রথমে একটা সাদা বক্স তারপরে একটা কালো বক্স তারপরে একটা সাদা বক্স তারপরে একটা কালো বক্স আমরা কিন্তু দেখছি না আমরা দেখছি প্রথম লাইনটা সাদা বক্স তারপরের লাইনটা পুরোটাই কালো বক্স তারপরেরটা আবার সাদা বক্স এরমভাবেই আমরা কিন্তু জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করছি কারণ হচ্ছে যে এখানে আমরা কিভাবে কেন এভাবে প্রত্যক্ষ করি কারণ যে যে জিনিসগুলো আমাদের একই মনে হয় সেই সেই জিনিসগুলোকে আমরা একটা গ্রুপ করে নিই এটা হচ্ছে সাদৃশ্য অর্থাৎ সিমিলারিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আচ্ছা এবার নেক্সট যে ছবিটা এটা হচ্ছে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কন্টিনিউটি কন্টিনিউটি কথাটা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে একটা ধারাবাহিকতা মানে এখানে দুটো রেখা আমার দেখানো হয়েছে একটা হচ্ছে সরল রেখা আর একটা হচ্ছে বক্ররেখা সরল রেখা অর্থাৎ যেটা একদম নির্দিষ্ট গতিতে এগোয় আর বক্ররেখা সেটারও একটা নির্দিষ্ট গতি রয়েছে মানে দুটো রেখা দুটো রেখারই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গতি 
বা একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে মানে বক্র রেখাটা কিন্তু দেখতে দেখতে হঠাৎ করে সরল হয়ে যাবে না বা সরল রেখাটা কিন্তু দেখতে দেখতে হঠাৎ করে মানে বক্র হয়ে যাবে না তাই জন্য এখানে এটাই বলেছে যে প্রত্যেকটা রেখারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেটা সেভাবেই এগোচ্ছে আর আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন কিন্তু আমরা সেই রেখাগুলোকে এইভাবে দেখতেই এবং এইভাবে প্রত্যক্ষ করতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই এই যে ছবিটা এটা কিন্তু হচ্ছে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কন্টিনিউটির উদাহরণ ওকে এবার নেক্সট যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে সরলতা অর্থাৎ সিম্প্লিসিটি এখানে দুটো ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম ছবিটা আয়তক্ষেত্র ত্রিভুজ দ্বিতীয় ছবিটাও আয়তক্ষেত্র ত্রিভুজ কিন্তু প্রথম ছবিটা ত্রিভুজের পজিশান আর দ্বিতীয় ছবিটা ত্রিভুজের পজিশানের মধ্যে কিন্তু অনেকটা পার্থক্য ঠিক সেমভাবেই আয়তক্ষেত্র প্রথম আয়তক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় আয়তক্ষেত্র এই দুটো আয়তক্ষেত্রের মধ্যেও কিন্তু অনেকটা পার্থক্য এটা হচ্ছে সিম্প্লিসিটি অর্থাৎ সরলতা মানে এই ছবিটার মধ্যে কোনো জটিল বিষয় নেই যেটা আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এই বিষ এই ছবিটা অত্যন্ত সহজ এবং সরল এটাই হচ্ছে একটা সিম্প্লিসিটির উদাহরণ যে প্রত্যক্ষণের সময় আমরা যে কোনো একটা উদ্দীপককে সরলভাবে দেখি কোনো জটিলভাবে দেখি না ঠিক আছে এখানে একটা ত্রিভুজ আয়তক্ষেত্রকে ভেদ করছে আমরা যদি যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই ছবিটা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে তখন আমরা এরকমই একটা উত্তর দেবো যে এই ছবিটা দেখে আমার এটাই মনে হচ্ছে একটা ত্রিভুজ একটা আয়তক্ষেত্র দুটো ছবি জাস্ট ক্রস করে গেছে এটা হচ্ছে সিম্প্লিসিটি অর্থাৎ সরলতার উদাহরণ এবার নেক্সট যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গের প্রভাব প্রসঙ্গের প্রভাব এটা একটু ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে যে প্রথম এটা একটা সেন্টেন্স রয়েছে যে সেটা দ্য র্যাট স্যাট অন দ্য চেয়ার কিন্তু দা টি এইচ ই আমরা কিন্তু দুটোই দাটাকে টি এইচ ই হিসেবে দেখলাম আর র্যাট অর্থাৎ আর এ টি এটাকে এ হিসেবে দেখলাম তার মানে সিম্বলটা কিন্তু একই আমরা একবার সেটাকে এইচ হিসেবে প্রত্যক্ষ করছি একবার সেটাকে এ হিসেবে প্রত্যক্ষ করছি কেন এই জিনিসটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি কারণ প্রসঙ্গের প্রভাবের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি অর্থাৎ কনটেক্সট মানে আমাদের কনটেক্সট যেভাবে থাকবে বা আমাদের যে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বা বিষয়বস্তু যেটা চাইবে সেটাই কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে বা সেটাই কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে মানে আমার ব্রেন দায়ের সময় দা নিয়ে নিল আর র্যাটের সময় কিন্তু র্যাট নিয়ে নিল দুটো সিম্বলের মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি দ্য র্যাট স্যাট অন দ্য টেবিল কারণ সবসময় আমাদের মন ব্রেন চায় একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স ঠিক একইভাবে এই যে আরেকটা ছবি এটাও হচ্ছে প্রসঙ্গের প্রভাব অর্থাৎ কনটেক্সট এফেক্ট এটারই কিন্তু একটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে যে এ বি সি ডি ই এফ আর টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন থার্টিন আর বি এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো থার্টিন আর বি এই দুটো কিন্তু সেম একবার আমরা সেটাকে বি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি একবার আমরা সেটাকে থার্টিন হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি আবার নিচে থার্টিনটাকে আমরা কখনো বি হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি কখনো থার্টিন হিসেবে প্রত্যক্ষণ করছি ঠিক আছে কেন কারণ যেখানে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এ বি সি ডির সাথে কারণ সি ডি ই এফ এগুলো পরিষ্কার বিটা অতটা পরিষ্কার নয় কিন্তু যেহেতু এর পাশে সি এর আগে বসেছে সেই জন্য আমরা অটোমেটিক্যালি ধরে নিচ্ছি যে ওটা বিই হবে ঠিক একইভাবে নিচের ইলেভেন টুয়েলভ এটা এগুলো যখন এখানে বসেছে মানে টুয়েলভের পরে থার্টিন অর্থাৎ থার্টিনই হবে এইভাবেই আমরা কিন্তু প্রসঙ্গের প্রভাব বা কনটেক্সট অফ এফেক্ট আমরা কিন্তু বলতে পারি ওকে এবার নেক্সট যেটা আতে আসবো সেটা হচ্ছে যে অবয়ব অবয়ব অর্থাৎ অবয়ব জিনিসটা কি অবয়ব হলো একটা রেখা যেটার মাধ্যমে আমি কিন্তু দুটো ছবিকে আলাদা করতে পারি অর্থাৎ কালো পোর্শন এবং সাদা পোর্শন তার মধ্যে দিয়ে একটাই রেখা গেছে সেটা হচ্ছে মুখমণ্ডলটাকে ডিনোট করেছে সেই রেখাটার মাধ্যমে কিন্তু আমি তার মুখমণ্ডলটাকে আলাদা করতে পারছি এবং তার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অর্থাৎ সাদা অংশটা সেটাও কিন্তু আমার আলাদা হয়ে যাচ্ছে একটা মাত্র অবয়ব রেখা দিয়ে আমি দুটো অবয়ব বা আকৃতি তৈরি করেছে এবং প্রত্যক্ষণের অবয়ব রেখা তৈরি হওয়া এমন খুব একটা সহজ ব্যাপার মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অবয়ব রেখা খুব স্পষ্ট হতে কিন্তু যথেষ্ট সময় লাগে কারণ সব সময় সব ছবিতেই যে আমরা অবয়ব রেখাটাকে খুব স্পষ্টভাবে যে সব সময় প্রত্যক্ষণ করতে পারবো সেটা কিন্তু নয় সেটা সব সময় হয়ও না তাহলে এটা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে অবয়ব রেখা বা কন্টুর এর উদাহরণ ওকে এবার নেক্সট অর্থাৎ যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে ক্লোজার ক্লোজার মানে হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ 
যেটা আমি সং যখন তোমাদেরকে ওই একদম প্রথমে যখন সংজ্ঞা বলেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে সংজ্ঞা বা ক্যারেক্টারিস্টিক যখন আমি পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে আমাদের ব্রেন সবসময় কোনো একটা ফাঁকা জিনিসকে দেখতে পারে না সব সময় মনে হয় যে সেটা ভর্তি করে নিই কারণ শূন্য স্থান এই ব্যাপারটা আমাদের ব্রেন নিতে পারে না ঠিক আছে সেটা এখানে ছবির মতো মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এ বি সি ডি এখানে যে তিনটে লেটার রয়েছে তিনটে লেটারেই কিন্তু কোনোটাই পরিষ্কারভাবে স্পষ্টভাবে লেখা নয় একটু একটু করে ফাঁকা রয়েছে কিন্তু কোনো বাচ্চাকে যে সদ্য এ বি সি ডি শিখছে তাকেও যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এটা কি সে কিন্তু বলে দিতে পারবে এ বি সি ডি ঠিক আছে এইটাই আমাদের ব্রেন এই কাজটাই করে যে আমরা কোনো একটা ফাঁকা স্থান সেটাকে আমরা সব সময় কিছু একটা দিয়ে ভর্তি করার চেষ্টা করি ঠিক আছে যেমন এখানে যে লেটার্সগুলো রয়েছে সেই লেটার্সগুলো হচ্ছে উদাহরণ আচ্ছা ঠিক একইভাবে তার পরে একটা ছবি আছে এটা হচ্ছে বাঘের ছবি কিন্তু সেটাও পুরোপুরি একদম স্কেচ নয় কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকা রয়েছে সেটাও যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেও কিন্তু এটা বলে দিতে পারবে আচ্ছা এইটা কেন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের পর্দা রেটিনাতে একটা অন্ধ বিন্দু বলে একটা স্থান রয়েছে সেখানে কোনো দৃশ্য সংবেদী কোষ নেই কিন্তু শূন্য স্থান পূরণের প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্য বস্তু প্রত্যক্ষণের সময় এই অন্ধ বিন্দুটির জন্য প্রত্যক্ষণ বিঘ্নিত হয় না আমরা একটা বস্তুর চেহারা কিন্তু দেখতে পাই মনোবিদ টিউবার তার গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন যে রেটিনার কোষের ক্ষতির জন্য যাদের চোখে ক্ষুদ্র অন্ধবিন্দু তৈরি হয় তারাও কিন্তু বস্তুর এই পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবিটা কিন্তু দেখতে পায় শূন্য স্থান পূরণের প্রবণতার জন্যই কিন্তু এই রূপটা সম্ভব কারণ ওই যে বললাম আমাদের ব্রেন কখনোই শূন্য স্থান পূরণ মানে শূন্য জায়গাটা নিতে পারে না সব সময় সেই স্থানটাকে পূরণ করার চেষ্টা করে তো সেই হিসেবেই আমাদের এইটা বলা তো এটাই হলো পুরোটাই হলো ক্লোজারের উদাহরণ এই দুটো ছবি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য আশা করি পার্সেপচুয়াল অর্গানাইজেশন কি সেটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি তাও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যেটা আমি সব সময় বলে থাকি আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলবে না আমি তোমাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা ছোট্ট লাইক করে দিও এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করবে এবং তারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকে তাদেরকে বলবে অবশ্যই যেন এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো আমার চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং একটা বেল আইকনে প্রেস করে দিও যাতে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় ঠিক আছে আজকে তাহলে এটুকুনই থাক নেক্সট ভিডিও নেক্সট দিন চলো টাটা